yapıyoruz. Bedel ödedik yani. Zihni evrimlerimizin her aşamasında bedel ödeyerek geldik. Yaşayarak geldik, yaşatılarak geldik. Ondan sonra İsmail Saymaz'la ilgili e, soracağım sorular. Daha doğrusu İsmail Saymaz'a yönelteceğim soru ve eleştiriler şu şekilde olacak değerli dostlar. <gülüyor> Merhaba değerli FTV izleyicileri bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Periyotların dışında bir program çektik. Bu program biraz acil oldu. Acil olmasının sebebi ise konusuyla alakalı acil bir durumdan dolayı, açıklama gerektiren bir durumdan dolayı, bazı oluşan sorulardan dolayı videonun konusu değerli İsmail Saymaz abi. Kendisine abi diye hitap etmemin sebebi ise... Aramdaki bir diyalog ve tahmin ettiğim aramızdaki belki benden 1-2 yaş büyük veya aynı yaşta da olabiliriz ama saygım ve muhabbetimden dolayı abi diye hitap ettim. Çünkü 2016 yılında yani 15 Temmuz'dan sonra kendisiyle bir yazışma yolu diyaloğum olmuştu ve hakkında yazdığım bir yazı olmuştu. Orada abi diye hitap ettim öyle kaldı. Bunda da bir sakınca görmüyorum çünkü böyle bir takıntım yoktur benim büyüklük küçüklük abilik gibi. Abi kavramına da zaten... Tanrısallık atfedip kutsal ve manevi bir anlamda bir abinin sürüsü olma anlamında bir abilik değil benim atfettiğim abilik. Dolayısıyla bu konuda yanlış anlaşılmasın abi ifadesi dedikten sonra İsmail Saymaz'la ilgili soracağım sorular. Daha doğrusu İsmail Saymaz'a yönelteceğim soru ve eleştiriler şu şekilde olacak değerli dostlar. İsmail Saymaz geçtiğimiz akşam Sözcü TV'de bir açıklama yaptı. Daha doğrusu bir soru yöneltti. Onlara cemaat, tarikat falan filan diyorlar. Ben o konulara çok girmek istemiyorum ama bana göre hepsi bir menfaat grubu, menfaat örgütü, menfaat teşekkülü. Bu menfaat gruplarına ve bu grupların başındaki CEO'lara şu soruyu yöneltti. Ee, Dedi ki daha doğrusu artık şirket başındaki patronları mı diyelim CEO mu oluyor tam olarak bilmiyorum da patronlara diyeyim yani bu grupların patronlarına şu soruyu yöneltti. E kardeşim dedi e, siz dedi içki söz konusu olunca günah diyorsunuz içkili mekanlara gidiyorsunuz sözüm ona tırnak içinde kullanıyorum tebliğ adı altında veya işte başa açıkları işte dinsiz ilan ediyorsunuz veya günahkar ilan ediyorsunuz. Veya başı açıklığı haram olarak görüyorsunuz, yasak olarak görüyorsunuz. Ancak e, işte hak yeme, ne bileyim adam kayırma, nepotizm, üniversiteleri e, fakülte fakülte paylaşma, e, çalışmak isteyenlere bu yüzden yer açmama, onların e, e, önünü kapatma, kurul düzeyinde kararlar çıkarttırma emir komuta zincirinde e, şeylere vesile oluyorsunuz. Hani benim çıkarımım bu onun söylediği. O bunları söylemiyor ama onun bu sorusundan benim çıkarımım bu. Şeklinde yani bütün bunları görmüyorsunuz e, ve bunları görmeden insanların başının açıklığını veya içte içki görüyorsunuz. Haram bunlardan mı ibaret? Nepotizm haram değil mi? Hak yemek haram değil mi? E, adrese teslim ilanlar haram değil mi? Ve veya e, ne bileyim işte akraba kayırmacılık haram değil mi? Gibi. O anlamda yani daha doğrusu bu ileti de bir soru sordu ve dedi ki e, işte mevcut yönetimden korktuğunuz kadar Allah'tan korkmuyorsunuz diyerek sözünü bitirdi. Tabii mevcut yönetimi veya muhalefeti bizi çok ilgilendirmiyor ancak beni burada ilgilendiren hayatıma dokunan yerler. Şimdi neden hayatıma dokunan yerler diye söyledim. İsmail Saymaz aslında bir empati kurarsa benim hayatıma dokunan yerleri anlar. Çünkü aynı mahallenin çocuğuyuz. Üç aşağı beş yukarı e, fikri itibariyle söylüyorum. Mahalle derken aynı mahallede büyüdük anlamında değil. Yani o yüzden de kendisine bir yakınlık gamzetme adına abi ifadesini kullandım. Yani sözüm ona işte muhafazakar, sözüm ona dindar bir e, çevrede yetişmek mecburiyetinde kalmış olmanın verdiği bir zorunluluğun içerisinden Zihni evrimleri tamamlayarak gelmiş bir insanım ama bunun için 42 senem gitti. 42 yaşındayım. Ama e, tabii İsmail abi kendisini böyle tanımlar mı bilmiyorum ama bizimki böyleydi bizim maceramız. Bedel ödedik yani. Zihni evrimlerimizin her aşamasında bedel ödeyerek geldik. Yaşayarak geldik, yaşatılarak geldik. Şimdi Anton Giddens'ın bir tespiti vardır bu konuda. Anton Giddens der ki... Şu, Kader konusunu açtığı zaman tabi kader derken e, bu tip kişilerin veya gelenekselci ortodoks kafadaki kişilerin dediği gibi işte 
Tanrı insanı kukla gibi oynatıp sen müminsin, sen kafirsin, senin kaderin şu, senin kaderin bu. Sana hidayet verdim, sana vermedim. Haydi çarpışın bakalım anlamında bir kader değil. Sosyal şartlar kaderi tabirini kullanır Anton Giddens. Ve e, sosyal şartlar şudur. Yani bir insanın kendi seçmediği sosyal şartların içinde doğması. Daha basite indirgeyerek anlatayım. Doğduğun ev kaderindir e, dizisinden. Hatırlayın bir manada ne demek istediğim. Dolayısıyla İsmail Saymaz da ben de üç aşağı beş yukarı bu şartlar etrafında kuşatıldık, dünyaya geldik. Kötü müydü? Ben geçmişimi hiçbir zaman inkar etmiyorum. Elbette değildi. Çok güzel kazanımlarımız oldu yani. Hırsız olmadık, haydut olmadık, üçkağıtçı olmadık. Çalmadık, ırza tasallut etmedik. Efendim kötülükle yani o çok büyük küçük muzurun attıklarımız dışında çok büyük şeylerin altına imza atmadık olumsuz anlamda. İyi çocuklardık ama ama inanç, itikat, akıl ve muhakeme noktasında maalesef zihni evrimde bu konuda erken aydınlanmış bir ailenin çocuğuna göre 3-5 adım geriden başladık bu, bu işe. Biz bu açığı kendi adıma ifade edeyim okuduğum binlerce Binlerce sayıyı veriyorum abartmıyorum. Binlerce kitapla ben bu açığı kapattım. Tabi aydınlanmış aile derken bu işte devrimciliği sadece sokakta ulu orta öpüşmek veya LGBT bayrağı sallamak şeklinde devrimciliği buna indirgeyen. Ben bu devrimcilik tabirini de kabul etmiyorum. İnkılapçıyım ben Mustafa Kemal inkılabını kabul ediyorum. Dolayısıyla... Buna indirgeyen kişileri ve o aileleri kastetmiyorum. Onlarınki aydınlanma değil. Onlarınki sınopluk, zırta pozluk, modern züppelik. Benim kastettiğim hakiki manada. E, işin felsefi sancısını çekmiş, okumuş, araştırmış. Gözünü, gönlünü, ruhunu bu işe feda etmiş. İster devrimci olsun, ister Atatürkçü olsun, ister bilgeç olsun. Siyasi görüş çok önemli değil. Ha, ama bana sorarsanız... Atatürk ilke ve inkılapları benim için en güzel devrimdir ve devam etmelidir. Ee, ama yani bu anlamda da gardrop Atatürkçülerini de bir yerde ayırmak lazım. Sözü uzatmadan şuraya getirmek istiyorum. Yani böyle bir sosyal şartlar içerisinde yetiştiğimiz için şimdi birileri yorumun altına yazıyor işte sen bilmezsin şeyhler şöyle de böyle. Kardeşim senin o şeyhlerinle alakalı. Hoca efendilerinle alakalı, şunla bununla alakalı şeyleri ben 20 sene önce okudum, yazdım, çizdim. O defteri kapattım, bana anlatma yorumda. Ben senin o dediğin şeyleri, o sohbette ağabeylerinin, hocalarının, vekillerinin, sadatlarının anlattığı şeyleri ben okudum, analiz ettim ve bunun üzerine en az en az yüzlerce kitap okumuşum. Hani buraya gelip de böyle bir kahve ağzıyla falan yorum yapma dedikten sonra soruyu İsmail abiye yönetmek istiyorum. İsmail abinin bu sorusu özet olarak hani bu dipnotlarda düştükten sonra özet olarak İsmail abinin bu sorusu yanlış bir soruydu. Evet isterseniz bir video izleyelim. Demeyin ki bak biz Allah peşinden gidiyoruz. Allah'ın yolundan gidiyoruz demeyin. Çünkü her seçimde siz siyasi açıklamalar yaparak bu iktidara destek veriyorsunuz. Destek verdiğiniz iktidar faiz yüzde 25 yaptı. Kalkın bir şey söyleyin ya. Kalkın bir şey söyleyin. Benzilin şeyhleri, İsmail Ağa'nın hocaları, Cübbeli Ahmet, Halil Konakçı, Kardeşim bir konuşun, bir ses verin ya. Şu dünyada İslam'ın haram kıldığı tek şey kadının saçı mıdır kardeş? Başka Cenab-ı Allah bir şey haram kılmadı mı ya? Sizin haramdan helalden anladığınız kadının tek boyu mudur? Gün boyu onunla meşgulsünüz. Evet, yanlış mı bu soru? Değil. Yani bu soruda bir yanlışlık yok. Problem zaten mesajın iletisinde değil. Kaynağında da değil. Problem alıcıda. Şimdi abi sen bu soruyu sordun. Ha bu soruda muhatap kabul edecek o saydığın isimlerden bir kişi var. O da Halil Konakçı. O da görüşleri ve düşünceleri ve ilmi itibariyle değil. Resmi kabul görmesi itibariyle bir tek meşru odur. Ötekilerin hepsi meşru değil abi. Sen onlara bu soruyu sormakla onlara meşruiyet atfetmiş oluyorsun. Niyetin meşruiyet atfetmiş olmasa bile niyetin meşruiyet atfetmek olmasa bile Yığınlar böyle anlıyor bunu. Lütfen yani. Şimdi bunlardan birisi çıksa dese ki. Evet İsmail Saymaz sen haklısın. Ee, bu faiz konusundaki e, rakamın yükseltilmesi yanlıştır. Faiz haramdır. O yüzden faiz kararı da yanlıştır. 
bir haramın altına imza atmaktır dese. Abi bunu açıklamayı yapan bu patronlardan birisi. Bu patronlardan birisi. Meşru mu olacaktı İslam nazarında? Hem İslam nazarında, hem kanuni anlamda, hem etik ilkeler etrafında, hem insan hakları beyannamesi karşısında. Bu adamlar meşru mu olacaktı? Şöyle bir soru sorayım. Bir gazetecidir. Evet arkasında bugün mesela FETÖ'nün zaman gazetesi var. Her televizyona çıktı bu adamlar. Gazeteci, FETÖ, arkasında bir menfaat örgütünün olduğunu, yani din perdesinde bir menfaat örgütünün olduğunu e, biliyoruz. Tamam e, ama gazeteci olduğu için dışlayacak mıydı? Değildi. Yani bu adamlar o zaman gazeteciydi. Çağrılıyorlardı. Çeşitli programlarda konuşturuluyordu. Gazete varsa arka planı çok önemli değil. O gazete meşru olarak kabul gördüyse o gazetenin muhabirine de başyazlarına da söz verirsin. Orada bir sıkıntı yok. Ama şurada bir sıkıntı var. Sen tele birde Yeni Asya'nın başyazarının bir gazeteci değildi. Ben, ben o, o izlenime kapıldım yani. Bir kanaat önderi. Bir demokrasi havarisi gibi ağırlarsan ağırlarsan sen de o menfaat grubu meşru değil ama bu menfaat grubu meşru. Bunlar mütedeyyin çizgisine gelmiş olursun. Sonra iş senin grubun, benim grubum. Senin cemaatin meşru, benim cemaatim gayri meşruya gider. Hani uluslararası planda senin terör örgütün masum, benim terör örgütüm, işte benim terör örgütüm masum, senin terör örgütün hatalı gibi bir duruma çıkar. Böyle bir analojiye gideriz. O yüzden bu soruya bu kişileri muhatap etmemeliydin. Yani e, bu sorunun sorulacağı mecriyle mecra bunlar değil. Ha bana sorarsan şahsi görüşüm ben e, fıkıh diye bir disiplin kabul etmiyorum. Dolayısıyla ulema sınıfını da tanımıyorum. Çünkü benim Kur'an'dan alımladığım şey Kur'an dininde. Kur'an'ın dininde e, ulema sınıfı yoktur. Fukeha yoktur. Bu meselede Kur'an'ı anlayıp açıklama hususunda, metin tahlili hususunda ve ileti açıklama konusunda meselenin uzmanı alimler vardır. Kur'an onlara atıfta bulunur. Ama bir ulema sınıfına atıfta bulunmaz. Ulema sınıfına atıfta bulunurken de bulun o ayeti Google'da. Ne der? Onlar, Hristiyanlar ve Yahudiler rahiplerini, alimlerini, meşayihi yani onu parantez içinde ekliyorum. Şeyhlerini ne yaptılar? Tanrı edindiler. Ulema sınıfı demek böyle bir tanrısal sınıfı kabul etmek demektir. Tevhid adına ben böyle bir sınıfı da tanımıyorum. E Ondur Akbaş meselelerini nasıl ediyorsun? Kur'an'ı çok mu yanıyorsun? Zaten Kur'an anlaşılmak için son derece basit ve açık mesajlarla doludur. Takıldığım yerlerde meselenin uzmanı, Kur'an'ın işaret ettiği gibi metin tahlilinde meselenin uzmanı, Mehmet okuyanlar, efendim Bayraktar Bayraklılar, e, Caner Taslamanlar, işin felsefe arka planı itibariyle bana yetiyor yani İsrafil Balcılar, Hüseyin Ataylar, Meselenin tarihsel tarafını anlama ve anlamlandırma, temellendirme itibariyle mesela Mustafa Öztürkler bana yetiyor. Bu adamlar akademisyen, bu adamlar metin tahlili üzerinde çalışmış. Fukaha değil bunlar ya. Yani. O yüzden e, modern Kur'anlar etrafında metni tahlil etmiş, okumuş kişiler. O yüzden bunları kabul ederim. Çünkü bunlar akademisyen, bunlar bilim insanı, modern metodoloji üzerinden meseleye yaklaşan kişiler. O yüzden diğer o meşahirtir, ulaymadır filan onlar benim inancımda yok. Bir Müslüman olarak söylüyorum. Kur'an'ı muhatap alan bir Müslüman olarak söylüyorum. Ha bunu derken, bunu derken neden muhatap alınmalıdır bunlar? Bunları niye muhatap almamalıyız? Bundan dolayı bir kere ee, şu dipnotu düşelim. Kimsenin kimseyi tekfir etmeye hakkı yoktur. Kur'an ötekini tekfir etmeye izin vermez. Adam açıkça inkar etmediği sürece. Kardeşim ben Allah'ı tanımıyorum işte Kur'an'ı tanımıyorum ahirete inanmıyorum demediği sürece Kur'an kimseye tekfir yetkisi vermez. Dolayısıyla ben bu gruplara bu menfaat örgütlerini cemaat diye saymıyorum dikkat ederseniz. Ee, 
ve buna tabi olanlara, buna sırf inanç bağıyla bağlananları tekfir etmiyorum. Bireyleri ve toplumsal anlamda bu gruba üye olan altyapıyı işte böyle bir tahlil var ya FETÖ'den mütevellit altı ibadet işte üstü ticaret filan işte o ibadet kısmını oradaki kişileri tekfir etmiyorum çünkü kalbini yarıp içine bakamazsınız tekfir de edersem onları selefilerle aynı çizgiye düşmüş olurum ki ben selefilerle aynı çizgide değilim çünkü selefiler de ehli Kur'an değil onlar ehli ata atavist soycu anlatabildim mi? Eskilere tabi. Eski ulemanın ortodoks yaklaşımını dogma olarak kabul etmiş güru. O yüzden şimdi onları ben tekfir edersem selefilerden o zaman bir farkım kalmaz. O yüzden al selefiyi vur bunları al bunları vur selefi ya. Aynı kuyunun suyu. Biri atasına biri şeyhine tapıyor. Dolayısıyla değerli dostlar hani alt dediğim hani e, iyi niyetli o ibadet kısımlarını atlayarak söylüyorum bu menfaat örgütlerinde. Dolayısıyla örgüt patronlarını bu hususta muhatap alman hoş olmadı. Dini anlamda onlara bir meşruiyet vermiş gibi bir pozisyona düştün. Ki, ki muhalif olduğunu iddia edenler içerisinde bunların hepsi yanlıştır. Bunların hepsi menfaat örgütüdür diyen, bunların hepsine karşıyız diyen bir baba yiğit çıkmadı. Anlatabildim mi? Seçim sonuçları bir de bu bağlamda değerlendir. Bu açıdan ele alın. O yüzden e, öyle bir baba yiğit net bir şekilde çıkar ve liyakati, aklı, bilimi esas kabul ediyoruz ve bu kişileri dinde otorite tanımıyoruz dediği müddetçe ben her türlü anlayışla el sıkışırım. Esen kalınız.